Bom dia, gente linda da EI! Bom dia! Vamos começar nessa manhã cantando uma música para alegrar o nosso coração, uma música de bom dia, vamos lá? Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor, o sol a brilhar, os pássaros a cantar, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, eu sou a professora Cristiane, trabalho na Sexta Crê, na GED, estou aqui com a minha amiga Mayara. Bom dia para vocês também, eu junto com a Cris, trabalho lá com a equipe de educação infantil da Sexta Crê. E vocês? Me contem aí no chat o nome de vocês e a unidade que vocês são. Hum, que legal! Vai escrevendo aí pra gente saber quem é você. Quem é você? Quem é você? Diga o seu nome que eu quero saber. Sim. Mayara, você não sabe o que eu encontrei lá na minha casa. Gente, o que será que a Cris encontrou lá na casa dela? Hum. Mas deixa eu ver se já tem gente aqui com a gente... Já assistindo o programa junto com a gente? Hum, vamos saber, vamos saber. Já tem gente dando bom dia. Olá, Nicolas, da Escola Municipal Brudente de Moraes. Bom dia para você. Bom dia, Nicolas. O Theo Araújo também, lá da creche municipal Miriam Pires. O Azaf, do EDI Cátia Miranda Santos. E a Alice Cardoso, da Escola Municipal Irã. Sejam muito bem-vindos e um bom dia para vocês também. Bem-vindo, gente. Bom dia, bom dia. Mas, Cris, eu acho que agora ficou todo mundo curioso. E querendo saber, o que foi que você achou lá na sua casa? Ai, vocês não vão acreditar. Eu achei que estava guardado lá naquela estante de livros, revistas, cadernos. Eu achei... O livro de receitas da minha família. Aqui tem coisas deliciosas que a minha família faz junto. Olha só. Que legal. Lá na minha casa a gente também tem um livro bem parecido com esse da Cris. E você? Aí na sua casa. Você tem um caderno ou um livro de receitas que você coloca, que a sua família escreve todas as receitas que vocês gostam de fazer? Conta pra gente no chat o que, que vocês adoram fazer e que tem aí no livro de receitas da família de vocês. Hum. Lá na minha casa a gente adora fazer receitas. A gente junta a família, reúne todos os ingredientes que a gente precisa e faz coisas deliciosas. E essas receitas foram passadas de geração em geração. Pessoas mais idosas da minha família foram contando para as pessoas mais novas e a gente foi guardando essas receitas que são muito especiais para todos nós. Hum, igual lá em casa, né? Lá em casa também é assim. Na minha família, a minha mãe e a minha tia são as pessoas que fazem a comida mais gostosa, mais cheirosa. A gente ama, 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 ama. Eu, minha prima, que somos mais novas do que elas, a gente fica tentando fazer como elas, aprendendo com elas. E a maior diversão, porque aí a gente vai conversando, a gente vai aprendendo, a gente vai experimentando. E é muito bom. Quem na sua casa faz a comida mais cheirosa, mais gostosa? Quem é? Conta pra gente também, que a gente quer saber. E aí, Cris, eu acho que eu tô tendo uma ideia. Hum, ideia boa? Adoro eu ideias. acho que sim. Que tal a gente fazer uma receita junto? Uhul! Eu topo, eu topo. Será que no livro da Cris tem uma receita bem legal pra gente fazer? Ah, tem muitas receitas aqui. Você quer escolher? Vamos lá. Vamos Escolhe lá. uma receita Deixa aí. Deixa eu ver aqui. Hum, deixa eu olhar. Gente, eu não sei se vocês já comeram. Biscoito amanteigado. É uma delícia. Lá na minha casa também todas as crianças adoram fazer, Cris. Hum. Será que a criançada aí de casa também vai gostar? Ah, vai. Até porque são poucos ingredientes. Tudo que a gente tem em casa dá para fazer assim bem fácil e reunidos. Unir a família 
pra gente começar a fazer. Eu topo fazer. Vamos lá, criançada? Vocês também? Vamos aprender essa receita? Vamos juntos? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai organizar todo o espaço aqui pra gente poder estar tá junto fazendo essa, essa receita junto com vocês. Hum, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos pegar uma vasilha. Ó, vamos colocar. Só que antes da gente começar a fazer nossa receita, a gente tem algo muito importante para falar. Dá um pulinho lá na bica, lava as mãozinhas bem lavada com água e sabão, seca a mãozinha para começar a fazer a receita. Aqui eu vou botar uma luvinha, tá? Eu vou botar uma luvinha para a gente poder fazer a receita juntos. E enquanto a, a Cris coloca a, a luva, eu vou ler para vocês o que a galera do chat, o que as crianças do chat e suas famílias estão falando para gente. Olha só as receitas que as crianças mais gostam de fazer. O Theo adora fazer bolo de cenoura. Hum. O André faz hambúrguer artesanal e pizza hum, caseira. Que é isso, hein? Hum. Arrasando vocês, hein? Arthur gosta muito de fazer bolo de chocolate. A Helena, bolinho de chuva. O Azaf, bolo e gelatina. E o Michel e a Ana adoram biscoito amanteigado. Ah, então, vamos lá junto com a gente. Que delícia, hein? São muitas receitas de família. Olha que coisa boa. É muito bom, né, gente? É muito bom a gente estar junto. E olha, e passando, ensinando um para o outro. Muito legal. Maiara, você lê a receita para me ajudar? Vamos começar? Ah. Então, o biscoito amanteigado lá da família, a receita da família da Cris... Tá aqui explicadinho pra gente. Quem quiser já vai anotando, tá? Então, esse biscoito amanteigado, ele vai levar, vamos ver? Uma, duas, duas xícaras de amido. Hum. Vamos lá. Uma. Duas. Aqui, ó, veio a medida certinha. Duas xícaras de amido. Vamos para a próxima. O próximo ingrediente. A Cris vai precisar de uma, duas, três, quatro. Quatro colheres de margarina sem sal. Uma, duas, aí, três, quatro. Quatro colheres de margarina sem sal. E agora vamos lá, vamos continuar ajudando a Cris a fazer essa receita, hein? Para continuar, de farinha, a Cris vai precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito colheres de farinha de trigo. Vamos lá, lembrando que aqui nesse potinho já tem a medida certa de oito, hein? Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito colheres. E agora o último ingrediente, mas também muito importante. Vamos contar? Olha lá, quantas a Cris vai precisar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Oito colheres de açúcar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colheres de açúcar. Muito bem. E agora, Mayara? O que, que a gente vai fazer? E agora é mão na massa. Hum, então vamos lá. A gente vai amassando, vai amassando, e aí, ó, começa a nossa brincadeira. Amassa aqui, amassa lá, e vamos amassando, e vamos amassando. E aí, ó, fica todo mundo ajudando, toda a família junta, fazendo o nosso biscoito amanteigado. Olha, olha como é que tá ficando. Hum... Olha só, que Co coisa boa. Como eu disse para vocês, lá em casa a gente adora biscoito amanteigado. E vocês? 
qual é a comida mais preferida de todas no mundo por cada um de vocês que estão aí em casa. Conta pra gente também no chat. Gostam de botar a mão na massa? Gosta? A gente aqui trouxe essa aqui pra gente fazer junto. Ó, já tá ficando. Olha só. Olha só. Hum, olha. Olha só, já está ficando. Olha. Hum, olha que massa boa. Olha só. Que delícia. Os só... ingredientes estão se misturando, gente. Está acontecendo uma transformação. Está acontecendo uma transformação. Eles eram, ó, cada um separado. E agora eles estão todos juntos, bem ligadinhos. Olha, que delícia. Que delícia. Sabe o que a gente pode fazer agora? A gente agora começa a brincar com essa massa. A gente pode, ó, fazer uma cobrinha. A gente, ó. Vamos lá, ó. Faz a cobrinha. Vamos fazer a cobrinha. Vamos fazer a cobrinha. Olha. Ih, essa minha cobra tá parecendo uma cobra muito gordinha. Olha só. Eu acho que sem luva essa cobrinha ia ficar bem mais, bem mais cobrinha, hein, Cris? Vamos lá. Mas a gente também pode fazer, sabe o quê? Uma, ó, bolinha. Olha só. Olha a minha bolinha. Olha e que tal a gente brincar de formas? Fazer coração, fazer boneco. Olha só. E aí, depois que a gente faz essas bolinhas, a gente começa a botar, sabe onde? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó. Vamos fazer as bolinhas. Vamos botar aqui no refratário. Ó. No tabuleiro da sua casa, na assadeira. E aí você também pode brincar com a sua família de contar quantas bolinhas vocês fizeram. Ó. Muito bem. E enquanto a, a Cris está fazendo as bolinhas, eu vou contar para vocês também o que, que o pessoal do chat está falando. O Nicolas disse que a vovó Sara sempre compra biscoitos amanteigados para ele. E a Yara disse que o biscoito deve ficar muito gostoso, Cris. Fica uma delícia. E uma olha delícia. só, as crianças adoram comer muitas coisas. A Manuela tá falando que ela gosta muito de comer batata frita. Hum. O Jacinto adora panquecas. E a Manuela Reis gosta de fazer bolo. E a Nicole gosta muito de comer macarrão, Cris. Ah, que delícia, gente. Olha só, eu vou contar quantas bolinhas eu já fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis. Esses seis biscoitos eu vou levar lá pra minha casa, que hoje é aniversário do Samuel Filho. E aí, na hora do cafezinho da tarde, nós vamos comer juntos a receita que nós fizemos aqui hoje, nessa manhã. Maiara, quanto tempo esse biscoitinho precisa ficar no forno pra poder ficar, ó, nota 10? O biscoito precisa ficar no forno por 20 minutos. E como uhum. a gente não tinha nem o forno? E nem os 20 minutos para ficar esperando para o nosso biscoito ficar pronto. Olha o que, que a gente fez. A gente trouxe eles prontos, hum. bem gostosos, para vocês poderem ver como é que eles ficam. Você tem um relógio aí na sua casa? O relógio, ele marca os minutos. E aí, a gente vai, ó, com toda a alegria do nosso coração, mandar um grande beijo para você. E aí, a gente vai se despedindo, sabendo que... Coisa boa da vida é fazer receitas em família. Então, e não se esqueçam, se vocês fizerem biscoitos bem gostosos e formas bem bonitas, vocês tirem fotos, coloquem nas redes sociais e marca a gente. Hashtag CPISMERJ e a hashtag Multirio. Assim a gente consegue encontrar todas as fotos, tudo aquilo que vocês estão fazendo de bonito aí pela nossa rede, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau! Tchau, gente! Um beijão!